Fala meu povo, mais um episódio do Pod Esporte começando, Pod Esporte que você sabe é um podcast original aqui dos estúdios da Olá Podcast em São Paulo, se você ainda não conhece, por favor, vai lá no site dos caras www.olapodcast.com ou baixa o aplicativo na sua loja digital. Lembrando que o Pod Esporte também está no Spotify, no Deezer e aqui no YouTube, claro que se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreve ativa sininho, deixe seu comentário para que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Hoje vamos falar sobre nutrição esportiva. Estamos aqui com a fera, com o craque, meu feraça sobre nutrição esportiva. Seja muito bem-vindo ao Podesporte, Jean Silvestre. Obrigado. Diogo, tudo bem? Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde você, cara. Obrigado demais aí. A gente sabe que correria do dia a dia é difícil parar para trocar uma ideia. Cara, mas... É... E aí, como é que... Eu acho que assim, vamos começar de, um, de, um, de uma maneira que as pessoas entendam. Você praticou muito tempo esporte, você... De onde você veio? Por que depois escolher a nutrição como carreira? Me explica um pouquinho. Tá, então vamos lá. Primeiro, boa tarde, pessoal. Tudo é. certo? <risos> vamos lá. Agora começamos. É, eu vim de Piracicaba, interior de São Paulo. E lá, eu sempre brinco que lá eu tive o primeiro insight quando eu falo de nutrição e de esporte. Porque na época eu tinha o um, um, meu ex-cunhado, ele, ele praticava muito judô e ele seguia uma dieta de uma nutri lá do local. E eu ficava impressionado com essa situação de como uma pessoa conseguia seguir um, uma dieta um, e um papel escrito e conseguia ter resultado lá na parte de judô, de jiu-jitsu na verdade. E aí foi quando eu comecei a ter um insight. Eu falei assim, peraí, esse, esse lance de alimentos e de exercício é uma coisa que me agrada. Aí foi onde eu comecei a entender. Falei, pera, eu preciso ir para a nutrição, porque é um caminho muito bom para mim. Mas praticante de, de exercício físico, talvez, você era praticante de atividade física e tudo, mas não esportista, assim, de, de algum esporte específico. Como é, que, como é que era a sua vida no início? É, a minha vida de atleta, atleta eu nunca tive. Eu nunca fui ah. um atleta né, de alto rendimento. O que eu fui é, eu pratiquei um tempo com ele, inclusive lá na equipe do, do Bandeira Jiu-Jitsu. E aí, ao longo de todo esse tempo, eu pratico musculação. Depois eu fiz uma migração da musculação para o cross, que é onde mais ou menos eu estou hoje. Entendi. E você começou sua parte de nutrição lá em Piracicaba mesmo? E aí começou a estudar lá, começou a se interessar lá é, sobre esse assunto. E aí depois você veio para São Paulo, migrou. Como é que foi esse seu caminho dentro da nutrição esportiva? É, exatamente. Eu, eu comecei a me apaixonar pela nutrição lá, porque eu fazia treinava musculação... E acompanhava ele ali nos treinos de jiu-jitsu. É, e eu, desculpa te interromper, mas o cara que é praticante de musculação, que ele, né, ele começa a fazer musculação, acho que a primeira coisa que ele né, é, é pego pelo, pelo próprio ambiente, fala, putz, como é que eu fico seco? Como é que eu cresço? Como é que... E a gente sabe, eu particularmente entendo que, não sou nutricionista, está longe disso, sou só às vezes um curioso sobre algumas coisas, é, já fiz algumas dietas malucas aí e tudo, mas a gente sabe que a alimentação é, sei lá, 70%, talvez até mais, do, dessa construção do, do físico, da, da pessoa lá da, da praticante de musculação. Estou errado? Tô, tô é, certo. É, é um papel-chave, né? É. A, a nutrição, ela, ela depende muito do exercício, e o exercício também depende muito da nutrição. É, é, a gente sempre brinca que é um casal perfeito, as duas coisas. Quando eu estava lá na musculação, eu pensei exatamente isso que você me falou. Eu falei assim, olha, eu preciso melhorar o, o famoso, melhorar o meu shape. Só que eu também pensava no jiu-jitsu. Porque eu, para eu ter um melhor rendimento nos treinos de jiu, eu dependia da alimentação. Se uhum. eu não comesse bem, eu não conseguia treinar bem. E lá no jiu-jitsu, no, no, não sei se você já, já frequentou algum, algum local, mas normalmente às vezes ele, eles tentam às vezes equiparar por peso. Então eu vou, eu de 65, 70 quilos vou ali treinar com alguém mais ou menos do meu peso, mas às vezes tem algumas brincadeiras, no sentido de, olha, por exemplo, eu com o meu ex-cunhado, ele tinha 90 quilos. Nossa senhora. Como que eu ia lutar, treinar com um cara de 90 quilos se eu não tivesse energia? E aí que vem a ideia da nutrição. É, cara, esse, esse negócio é... Não tem como, né? Acho que as duas, todo, todo esporte, toda atividade física, ela vem acompanhada de... Mesmo porque, assim, se a gente falar no público, é, vamos dizer, normal, que não seja, sejam atletas, pessoa, todo mundo quer, quer, quer emagrecer, os praticantes de atividade física que procuram. É saúde, busca da saúde, mas invariavelmente é o emagrecimento. Né? E às vezes você vê as pessoas, ah, não, elas se permitem... Não, então eu vou comer porque agora eu tô fazendo, tô fazendo sei lá, crossfit, que seja, que é o, o, a sua praia, realmente. Então, crossfit, então eu vou comer, largar o, largar o dedo mesmo aqui, embora e tudo. Não é bem assim que funciona, nem um pouco, né? 
esse, é esse, esse caminho para a conquista, seja do shape perfeito, seja do, do shape que você quer, seja da performance, é, é longo, é, é demorado, né? ninguém tem a fórmula mágica ainda, talvez, não sei, a gente estava até falando aqui antes sobre chat GPT, a tecnologia avança muito rápido, mas essa parte da nutrição não tem como, né, cara? É uma, é uma conta que se faz que... Aliás, falando em conta, é, eu vi outro dia um corte, fui impactado, é, eu vi, como é que foi? Era um médico falando, tinha, alguém falou sobre déficit calórico, não, que é, é uma conta é, é fechada, então você tem que gastar mais do que você consome de calorias no, num dia. E o médico falando que não é bem assim, né, que não funciona assim, não é você gastar mais, é, porque tem alguns alimentos com calorias X, calorias Y, não sei se você chegou a ver isso. Esse, esse corte eu não, não, não cheguei. Não. Mas, mas é esse raciocínio. É, é mais ou menos esse raciocínio. O raciocínio assim. Mas qual? Que é, é o raciocínio, tipo, eu preciso gastar mais do que, do que ingerir. Ponto. É, é um raciocínio, entre aspas, mais simplista, assim, uhum. só que a gente precisa abranger também. Então, ó, o, o pilar é eu preciso gastar mais calorias do que eu estou ingerindo. É aquela famosa dieta hipocalórica que muitas pessoas falam. Então, ó, eu estou gastando mais energia, estou consumindo menos via alimentação. Esse, esse déficit, essa diferença que vai ter, em teoria, vem do meu tecido adiposo. Então, eu vou ter um emagrecimento ao longo do tempo. É que nunca é conta fechada, né? Tipo, a gente é. fala, parece que é matemático. E não é, né? Cada corpo é um corpo. É. E aí é que entra a complexidade. Porque se fosse apenas uma conta, a gente automaticamente automatizaria isso e provavelmente alguém já teria montado uma, entre aspas, uma dieta para muitas outras pessoas e a gente já teria resolvido o problema da obesidade. É. A complexidade está aí, né? Em fazer, por exemplo, a pessoa gastar mais energia, fazer a pessoa ingerir menos energia, a pessoa entender a autonomia dos alimentos, no sentido de que tem alimentos que têm maior quantidade calórica e alimentos com menor quantidade calórica. A gente chama isso de... Densidade calórica. Então, Entendi. se você vai comer uma batata, uma batata frita, ela tem uma maior densidade calórica. Ela está mais concentrada de calorias do que, por exemplo, vou usar um outro exemplo de um, de um carboidrato aí. Uma batata doce cozida. Essa é a mesma ideia de batata, só que uma é frita e a outra está cozida. Quando eu coloco uma batata que está cozida, a densidade calórica dela diminui. Mesmo alimento, mesmo... É. Que maluquice. Por causa da quantidade de água, de outras estratégias que a gente vai utilizando. É, acho que foi exatamente isso aí que, que pegou no corte, aí, sobre essa questão aí da densidade calórica. Você falou bem. É, porque, cara, discussão sobre nutrição, é, eu, eu imagino que... Você, você atende consultório? Atendo, não tanto mais hoje, porque minhas outras tarefas exigem mais tempo agora. Mas acabou ficando... É, eu acredito que hoje, para o nutricionista, é, não só para o nutricionista, médico, o pessoal da área da saúde, deve ser muito difícil, né? Porque a pessoa deve chegar com um monte de, de coisa do senhor Google que, cara, deve acabar com a vida de você. Não, porque eu vi que a dieta cetogênica é, é perfeita para mim e não sei o quê. E aí você tem que mostrar para o cara, né? Para quem explica só o que é dieta cetogênica, para quem não, não entende. É, é dieta que é rica em gordura, né? Que praticamente se exclui o carboidrato ou se exclui o carboidrato. Como é, como é que ele dá com isso, com essa população? É, a gente ainda não chegou na parte do atleta, falando da população, <risos> né, que eu digo normal. Como é que ele dá com essa, com essa situação? Porque, meu, você é o cara que estuda, estudou, né, trabalha dia a dia nisso, e aí vem a pessoa lá com alguma informação de, de que seja Instagram, de TikTok, de Google, você, não, essa dieta aqui para mim é perfeita, como que você lida com isso? É, o grande problema está aí, né? As pessoas acham que conseguem resolver de um jeito fácil, numa busca de um Google, quando, na verdade, se conseguisse investir em um profissional, talvez sairia até mais barato, né? Às vezes a gente fala assim, ó, investir em um profissional, muitas das vezes vai te sair mais barato no final das contas do que você ficar batendo cabeça, batendo cabeça, subir, descer seu peso e daqui um ano você tenha que voltar naquele profissional mais complicado ainda do que está. Ganhou mais peso, enfim, está mais desregulado ainda esse uhum. metabolismo. Quando a gente, por exemplo, fala de dieta cetogênica... Qual que é um dos grandes problemas que ela tem se tratando de adesão? É, por exemplo, falando de quantidade de carboidrato. Se você pegar, por exemplo, um número, é em torno de 5% ou 10% de carboidrato. Vamos transformar em gramagem isso. É mais ou menos uns 50 gramas de carboidrato que você pode consumir ao longo do seu dia. Não é nada, né, cara? É, aí o pessoal fala assim, poxa, Gia, mas 50 gramas de carboidrato é muita coisa. Não é, gente, quer ver Pô, só? Não é, cara. Se a gente pegar uma porção de frutas, são mais ou menos uns 15 gramas de carboidrato. Se você colocar ali uma, duas colheres de aveia, já bate ali uns 15, dependendo da situação, 20 ou 30, depende da colher, de carboidrato. 
Essa conta a gente já estourou. Já, já deu. É. E aí você fala assim, poxa, mas o almoço, o que, que a pessoa vai fazer? Não tem que ter carboidrato. Então a pessoa tem que saber lidar com uma quantidade de gordura ao longo do dia e uma quantidade de proteínas ao longo do dia. É, porque o que a galera vende da história da dieta cetogênica, porque tem muita coisa que tem gordura, que, cara, é maravilhosa. Então eu já vi os caras vendendo, ah, mas você vai comer churrasco, você vai comer picanha, o cupim, eu não sei o que, não sei o que, à vontade, o cara vai fazer à vontade. <risos> cara, eu acho que essa conta não fecha... Pensando principalmente em saúde. Eu sou o leigo da história aqui, mas pensando em saúde, cara. Você se entupir daquele tanto de gordura. Pega uma peça de cupim servidona mesmo. Cara, eu não consigo nem. O cara é... coloca bacon no ovo, coloca é, um monte então, de coisa. Vai embora. Eu acho que isso pra saúde, em algum momento, talvez vai cobrar, né? Talvez é. isso aí vai tupir alguma coisa lá dentro de você em algum é. momento. Exatamente. E sempre quando a gente fala de nutrição, a gente vai, vai tendo vários olhares. Então, por exemplo, a gente tá tendo o um olhar de emagrecimento, de perda de peso. Só que nós, enquanto nutricionistas, nós também estamos olhando a saúde da pessoa. Não. Então, não adianta nada, por exemplo, eu, eu te encontrar no consultório, fazer você perder peso, só que por dentro você está todo complicado. Eu te causei, de repente, dependendo da situação, uma desregulação de glicemia ou de insulina, eu te causei desbiose, eu te causei um monte de complicações se tratando de saúde. Então, quando a gente, por exemplo, aumenta essa quantidade de gordura das pessoas... Uma das complicações é você prejudicar o seu intestino e toda a, a colônia ali de bactérias que tem. Que é o que a gente chama de desregulação intestinal, que vem lá da desbiose intestinal. É, e e para quem não sabe, eu, é. eu estudei um pouquinho isso, o intestino ele tem um papel fundamental na, na, na absorção dos nutrientes, não é isso? Exatamente. Aí, ó, tá vendo como é que eu não Absorção sou? de Desbiose. nutrientes <risos> na, no seu humor. Então, às vezes a pessoa fica com o intestino todo, todo complicado... E aí não sabe por que está que mal-humorado ao longo do dia, não sabe por que está que desanimado ao longo do dia. Porque o seu intestino, por exemplo, é um dos maiores produtores de serotonina, que ele regula ao longo do nosso dia nosso humor e bem-estar. Então eu preciso olhar o intestino da pessoa quando eu falo de nutrição. Ó, eu vou causar um emagrecimento naquela pessoa? Ótimo. Mas eu também tenho que olhar a qualidade dos alimentos que eu vou trabalhar para eu emagrecer essa pessoa com qualidade. A gente pode dizer que você é contra a dieta cetogênica ou depende? Tudo depende. Eu acho que a melhor palavra na nutrição é depende. Depende de cada momento. O que, que eu gosto muito de fazer? A gente gosta muito de trabalhar com modulação de carboidrato. Então, já já a gente vai entrar nos assuntos de atleta, mas adiantando um pouquinho o assunto. O que que, qual é a diferença quando a gente fala de um atleta para uma pessoa que não pratica tanto exercício físico? Se tratando desses consumos. É uma regulação que a gente vai fazendo de carboidratos. Então, olha, o atleta, a atleta, ela tem 4, 5 horas, às vezes, de treino por dia. Não tem como eu segurar o consumo de carboidrato e fazer essa pessoa treinar 4, 5 horas bem ao longo do dia. Uhum. Dependendo do atleta, até mais horas. Né? Você pega um triatleta ali, ele pratica 7, 8 horas de treino por dia, dependendo da, 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 do, da fase de treinamento que ele está. Enquanto eu tenho uma outra pessoa lá na academia, que ela treina meia hora, 40 minutos, uma hora no máximo. Não tem como eu dar a mesma quantidade de carboidrato para essa pessoa do que para um indivíduo. Então eu vou modulando esse carboidrato ao longo do dia. Entendi. A grande diferença, então, a gente pode dizer do atleta para a pessoa comum é essa modulação do carboidrato do seu trabalho. Exatamente. E, então, agora, eu aqui, ó, eu, é uma zona, tá? A gente vai, vai é. frente, volta, chega naquele assunto, vai em outro. É, no momento ali, você começou a estudar nutrição, né? Você falou que foi... Primeira, primeira impressão foi com a nutrição foi a história do esporte lá, da, da, do jiu-jitsu lá, que você via atletas sendo, sendo um papelzinho lá e tudo. Então, você já entrou na faculdade, você não teve um momento ali de se apaixonar por outro lado da nutrição, né? Sei lá, nutrição. Existe nutrição, por exemplo, que do pessoal do hospital, que né, tem a dieta lá da galera que está internada. Tem... Não, você já foi, tipo, é esporte desde o começo, já se mergulhou de cabeça. Foi. Eu sempre soube que eu queria nutrição com, com exercício, com esporte. Tanto que um dos cursos que eu fiquei em dúvida também era a educação física. Uhum. Então eu já tinha noção disso. Eu, eu falei assim, ó, eu quero entender essa interação de alimentos com o exercício. Como que eu consigo mexer na alimentação de uma pessoa ao longo do dia? E como que essa pessoa consegue se desempenhar bem num determinado exercício? Porque eu via isso lá em Piracicaba. Uhum. Eu via o pessoal comendo bem, principalmente meu, meu ex-cunhado, comendo muito bem e treinando muito bem. E quando ele não comia bem ele não treinava bem. Eu falava, poxa, tem uma grande relação disso. Aí, quando eu cheguei na universidade, foi aí que eu me aprofundei. Eu procurei uma professora de nutrição esportiva lá na época, 
fiz a, as pesquisas de, de trabalho de iniciação científica, que nós chamamos lá na universidade, de trabalho de conclusão de curso, tudo em cima de esporte. Eu sempre direcionei muito. Uhum, é, e todo mundo, você falou, o negócio acontece muito, né? O cara faz ou educação física ou nutrição e depois faz o outro. Né? Então, pô, eu, eu, eu fiz, eu sou formado em educação física. Muitos dos meus colegas de faculdade, na sequência, foram fazer nutrição. Justamente por entender essa importância. Eu acho que tinha que ter até uma faculdade que englobasse, tentasse englobar, talvez que fosse de, de mais tempo, né? Mas que englobasse essas duas coisas. Porque, realmente, você conseguir resultado, seja ele de performance, seja ele de, de, de emagrecimento ou de, é, de saúde e tal, não tem como você, tipo, excluir um do outro. Os é. dois caminham muito, muito próximos, né? Não, não, tem, não tem esse, esse caminho. É, e, cara, e por que que você... É... Eu dei uma pesquisada, né? Eu falo que não sei nada do convidado que vem, mas eu dou uma pesquisada. Por que o crossfit? Por que, que você foi jogar no crossfit nessa seita chamada crossfit? Eu já tive aqui alguns, epi alguns episódios sobre o crossfit. A Caro Robo, não sei se você conhece, a Caro é um fenômeno da, da, do crossfit, uma das maiores é, divulgadoras da, da modalidade. É, a gente teve aqui o pessoal da, da Sauros, a Clara, é, da, dona do, do, do crossfit Sauros. Por que o crossfit, cara? E é uma seita, né? Você concorda <risos> comigo? É, é difícil de negar. <risos> Bom, cara, é sensacional. A gente trabalha juntos lá. O, o Barquilha também auxilia muito. O Gisele também, enfim. Lá na... A gente trabalha é muito com isso. É verdade. A Caro, a Caro tem a roupa lá, que é, que é junto Exatamente. com a integral. Nós é verdade, estamos lá. é verdade. É. Bom, mas qual que foi o, o lance? E aí, não, por favor, gente, não façam cortes disso. É só, <risos> são só visões diferentes de mundo. Eu, eu sempre fui para a musculação. Sempre treinei musculação. Só que chegou num momento da minha vida que eu comecei a ficar meio que estagnado ali no, no, em, em ir treinar. Eu comecei a perceber que eu ia já querendo sair de lá. Então eu tentava fazer um treino mais intenso para eu meio que treinar bem e já sair mais rápido da, 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 da academia. Diminuir o intervalo. É, exatamente. É, aumenta, vai tudo rapidinho. É, então. exatamente. Eu já passei por isso. E aí eu comecei a raciocinar nisso e eu falei, cara, isso não tá certo para mim. Qual é a chance de... O pilar que a gente prega na nutrição e na educação física é a pessoa, o paciente, ele tem que ter adesão na dieta, tem que ter adesão no exercício, senão não tem como tratar ou tentar resolver nada. Não tem como eu pensar em melhorar ou diminuir a obesidade ou tirar a obesidade daquela pessoa, trazer essa pessoa para um estado eutrófico, se ela não tiver adesão disso a longo prazo, meses e anos. Eu falei, qual é a chance de eu continuar na musculação por anos, desse jeito? Tanto que eu, eu ia organizar minha agenda, eu sempre colocava trabalho em cima. E aí eu falei, peraí, tá errado isso. Eu tô colocando sempre o trabalho e tô tirando os meus exercícios. Inconscientemente você tava se Exatamente. boicotando. Exatamente. Aí foi quando eu fui para um box de, de, de cross, lá na It's Time, em Santos. E de lá eu me apaixonei, porque eu entrei e entendi o método... O, o, não é só porque ele é meu amigo, mas o coach que está lá, que é o Fernando Bezerra, é um cara sensacional, que ele sabe lidar muito bem com pessoas diferentes. Então, ele já treinou é, diversos tipos de indivíduos, enfim, pessoas de tudo quanto é jeito que você imaginar, mais um pouco. E, e aí ele começou a me mostrar o cross, começou a me mostrar o cross, e aí eu entendi que era um método de treinamento diferente. Falei, opa, aqui eu gosto. Aí foi quando eu comecei a me apaixonar e seguir. É dinâmico, né, cara? É um negócio que é dinâmico, que, que eu não sei você, mas eu sou uma pessoa extremamente competitiva. Tem uma questão da competição, não com os outros, mas de você com você mesmo. Ah, na musculação, eu, você já deve ter feito isso né, durante o tempo que você praticava. E eu até hoje faço isso. Hoje musculação para mim é um negócio muito difícil. Teve um, um período da minha vida que eu gostei muito. Hoje para mim tá se tornando um sofrimento. Eu fico criando estratégias para tentar vencer aquilo ali. Falar, cara, não é possível que eu não... Sabe, você vai ter uma briga ali. E que há muito tempo atrás, quando eu realmente ia com prazer e tudo, não existia. Eu chegar a fazer o que tem que ser feito. Hoje, eu, como atleta ainda, é, eu tenho que cumprir, porque é meu emprego, é meu trabalho e ponto, né? Agora, se falar, Diogo, você gosta hoje de fazer musculação? Eu odeio fazer musculação. Né? E é uma coisa que eu sempre falei, não, eu vou fazer musculação para sempre. Porque eu amo. Mas é, eu acho que esse negócio de desafiar, o crossfit, ele tem isso, né? Ele tem isso. E aí o ambiente te ajuda com isso também. A musculação, hoje, normalmente, as pessoas estão tudo de fone de ouvido na academia, Cada um fazendo, mas você vai em dupla, você tem que achar alguém para treinar com você, porque é seu brother ou sua 
namorada, sua amiga, enfim, o cara vai entrar com você. No crossfit, não. No crossfit, a comunidade, ela se abraça, não tem ninguém de fone de ouvido. É sempre uma música, é sempre todo mundo se desafiando, dando força um pro outro. Então, eu acho que tem esse elemento também no crossfit que é, que é, que é a seita que eu falo. Ex exatamente, exatamente. E é, é muito de momentos, né? Existem pessoas, por exemplo, que vão para a musculação e se enquadram ali muito bem. Por exemplo, lá no CT, a gente acompanha ali os atletas e você olha... Você visualiza o cara, você sabe que o cara tá num parque de diversões. Porque o olho dele, o olho da, da atleta brilha quando está ali. Uhum. Você sabe falar assim, ó, esse é o local dela ou dele. Não tem como tirar daqui. Se você pegar esse atleta e colocar num box de cross, não vai durar um mês. Uhum. Por quê? Porque é o, mom, é o local da pessoa, né? O local que a pessoa sente bem. É o ambiente é. dela. E a gente, quando a gente pega a população como um todo, qual é a faixa de atletas que a gente tem na população como um todo? É pequena. O atleta, você olha e fala assim, ó... Dependendo da situação, você tem que fazer tal coisa. O pessoal da educação física organiza isso e estrutura. Agora, quando a gente pensa na nutrição, qual é a importância para nós? É a adesão ao exercício físico. Independente do que você vai fazer, ter adesão ao exercício para a nutrição é importante. Porque com a adesão, a gente consegue segurar, me é, estruturar melhor o planejamento nutricional. Você já tratou alguém que chegou para você e falou, oh, eu quero aqui um plano alimentar, eu quero... Mas eu não... não... Ando depressa. Você já, já pegou essa situação? E aí, o que, que você fala pra pessoa? E às vezes a pessoa até fala que não gosta de exercícios. Né? É, então, isso, é, é exatamente isso. Exatamente. Tipo, é, o, que, que, eu, o que, que eu faço aqui? Eu quero perder peso, eu quero um plano alimentar, mas eu não vou andar depressa. Eu não, não vou mexer uma paia. É, que que, é, é possível? É, é essa é a nossa briga ainda. Porque briga, entre aspas, assim, com as pessoas. Porque a gente sempre fala assim, ó, tem que ter exercício físico. A gente consegue resolver um pouquinho ali da vida da pessoa na parte nutricional, mas a nutrição ela não resolve muita coisa. Não, não tem como falar, ó, só com a nutrição, a pessoa vai, só com a dieta, a pessoa vai perder tantos quilos, vai... Con... Não, não vai conseguir. Tem que ter a junção das duas coisas. Até mesmo para você manter todos os aspectos. No sentido de, ó, sono melhor, no sentido de ânimo ao longo do dia... Por exemplo, é, a gente já teve, já tive muito lá no consultório pacientes assim, pacientes altamente ansiosos. E aí o, o rapaz ele tomava o café o dia inteiro. Por causa da ansiedade dele, com as preocupações, ele descontava isso no café, na comida, nas coisas. Como que o melhor ansiolítico que a gente tem não farmacológico? Exercício. Então não adianta tentar mexer com, ah, eu vou mexer com esse ou esse alimento para mexer nessa ansiedade. Não, tem que ter o exercício. Quando a pessoa chega e fala assim, ó, oh, eu não gosto de treinar. A primeira conversa nossa é assim, calma, você não foi para um local, de repente, que lá você não gostou de treinar? Porque faz parte. Você não sentiu é, vontade. Às vezes você foi para uma natação, não gostou, tá tudo certo, mas tenta procurar outros locais. É igual criança. A gente fala assim, ó, criança a gente não coloca em diversos locais para identificar onde ela ou ele se enquadra melhor e aí segue a vida. É a mesma coisa. É, a gente aqui, aqui a gente aqui no Pode Esporte, a gente tem um viés sempre de falar de esporte de rendimento, né? Invariavelmente vem atletas, é, vem pessoas do esporte de alto rendimento, assim como né, você é um nutricionista de alta performance e tal. Mas eu acho que vale muito esse, esse, esse alô. É, eu tive alguns problemas graves na família, inclusive perdendo né, entes queridos por conta de, tenho certeza, de negligência, de negligência com, com, com a prática de atividade física. Cara, o exercício físico, para quem não pratica, talvez iniciar deve, deva ser muito difícil. Eu não sei porque, desde que eu me entendo por gente, eu pratico atividade física, né? Seja ela saudável ou não, porque o esporte de rendimento tem nada a ver com, com saúde. É, mas, assim, eu, eu me sinto um pouco na obrigação de, de falar isso para quem vê, acompanha o pódio esporte, a importância da prática de atividade física. Tudo que vem agregado à prática de atividade física, como você disse, o melhor ansiolítico que tem, é, tudo, para você dormir melhor, para você, o seu humor, tudo, tudo, tudo. A pessoa, você pega uma pessoa que pratica atividade física, uma pessoa que não pratica atividade física, é nítido. Né? O, que ela, o que ela consegue render no dia, tudo, para tudo, para tudo. Então, fica a dica aí, não sou de, de dar essas dicas, mas <risos> eu acho que é muito importante falar quando a gente entra nesse papo. Né? É, exatamente. Tudo que você olha no sentido de saúde, em algum momento você vai ou cair no caminho da nutrição, ou do exercício, ou às vezes dos dois juntos. A gente pega pacientes lá no ambulatório, lá, é, eu sou da universidade, lá, lá de Santos, né, lá da, da Unimes, e aí lá dentro da universidade a gente faz o atendimento no ambulatório, e aí lá dentro a gente pega alguns pacientes que têm dificuldade de, de sono. O paciente vai, às vezes vai deitar às 10, 11 horas da noite, só que vai dormir depois de uma ou duas horas, porque fica mexendo no celular, às vezes nem mexe no celular, mas não consegue dormir mesmo, porque demora para ter essa resposta. 
E a gente vai olhar e vai falar assim, treina, não treina. Então, peraí, opa, se você conseguir fazer um exercício, ó, lá dentro da, da academia, da natação, vai ter alguém da educação física para estruturar o seu treino. Nós, enquanto nutricionistas ou da área da nutrição, temos que te incentivar a esse treino. Porque você melhora o seu sono, você melhora o seu sono com o seu exercício a gente consegue mexer em alguns alimentos é, para é, induzir você ao sono. Eu acho que uma... Ah, entendi. Né? Através é. da nutrição você é. consegue, mas a prática de é atividade salva. física é, é fundamental. É. é que eu acho que assim, a gente se criou muito né, o negócio de ah, eu vou praticar atividade física. Eu até brinco com a minha esposa. Fala... Eu, durante um período lá, eu até montei um treino para ela fazer e tudo, não sei o quê. Fala, ah, mas eu não quero muito treino de braço, que senão eu vou ficar, não quero ficar com o braço forte. <risos> Se fosse fácil assim, né? As pessoas, elas têm a, a, a tendência a achar que eu vou praticar atividade física, vai, uma musculação que seja. Ou... Que não é pela estética, né? A estética é uma consequência da prática da atividade física. É pela saúde de verdade, assim, né? De, pô, a gente cada vez mais... O que a gente tem de tecnologia, as pessoas estão vivendo cada vez mais, cara. Pô, como é que você quer chegar com 80 anos? Pô, eu fui semana... Semana passada agora, num show do Jorge Benjó. Eu não sei o que ele faz de... Não sei se ele faz atividade física. <risos> cara, ele tem 84 anos, o cara não saiu. Ficou uma hora ali, ó, cantando, tocando. Eu tenho certeza que ele faz alguma coisa de atividade Provável física. Provável que tem é. ali um treinamento em cima Não, disso, é possível, né? cara, entendeu? Então, assim, como você quer... É uma poupança a longo prazo a prática de atividade física, né? Não, não tem jeito. Você vai depositando ali um pouquinho. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Assim como a nutrição. Então, eu acho que esse recado aí, acho que esse, esse pedaço aqui do nosso papo, acho que é legal da gente alertar todo mundo a, a prática, a importância da prática de atividade física. É. Faz muita diferença, faz muita diferença. Às vezes a pessoa não, não entende ao longo do dia, porque não é uma... Um, uma coisa tão rápida de sentir, né? Você não fiz exercício agora, então já diminuiu toda a minha ansiedade, eu vou dormir melhor do dia para a noite. É não, não resolve-se assim. Mas ele é um processo que vai sendo construído e que daqui a pouco você ancora isso. Você ancora de falar assim, ó, eu estou dormindo melhor porque eu fiz exercício físico. E a pessoa vai sentindo mesmo. É que muitas das vezes, é igual você falou, nós ficamos fixados à estética. A gente só quer falar de massa muscular e ganho de gordura corporal ou diminuição. E aí a adesão que aí é terrível mesmo. Porque Exato. isso demora um tempo enorme, né? Pra é. você começar a ver resultado, né? Então, é. assim, acho que pegar as pessoas, os profissionais da saúde tentar pegar... Existem diversas estratégias, estudos sobre a adesão do exercício físico. Eu acho que tem que... O convencimento da saúde, é. né? Ele, ele talvez seja melhor do que o da... Não, daqui a um mês você vai estar tá com um gominho, vai estar tá trincado e tal. E a gente ancora coisas. Né? Que maravilhoso. Jean, é, vamos voltar aí para o crossfit. Você, obviamente, você prescreve né, inúmeras dietas aí para praticantes de crossfit. Você já teve a oportunidade de prescrever para atletas de outros esportes olímpicos, por exemplo? Vôlei, basquete, enfim, o que seja. É, o esporte que eu mais trabalhei assim, mais a fundo foi o jiu-jitsu, que aí eu trabalhei com, com o Felipe, que, é, que foi um do... Não lembro agora se ele está, mas ele foi até ano passado o top 1 do, do mundo. O Felipe Andrew, que está lá na fora, ele da, é, treinava na Zenit lá em Santos e agora foi para fora do país, né? E, e alguns outros ali, como o Caio Peronde, o pessoal ali que, que, que eu costumava trabalhar. É um esporte que eu mais tenho afinidade. Então, assim, já, já que você falou... Desculpa, te interromper. Pode, pode continuar. Fora dele, aí eu venho com o vôlei que é o vôlei Legal. e o futebol, que é onde eu trabalhei um pouquinho mais nos campos de pesquisa. Legal. O vôlei do Santos, onde eu fiquei um pouquinho mais fixado com o mestrado, aí eu fiz em cima do, do pessoal ali, e o futebol ali em Santos, mesmo na Portuguesa Santista, onde eu acompanhei a base, o time profissional por um tempo. Sobre o que foi seu mestrado no vôlei? Sobre suplementação de betalanina. Que é onde é hoje do, do meu doutorado no cross. E aí, presta? Presta? Betalanina presta? E, então, <risos> como... é, uma, é uma polêmica. Um monte de gente fala que presta, é, que não presta. Como efeito tamponante, a gente sabe que ela tem um ótimo caminho de, de diminuir a, a, aquela fadiga que a pessoa tem. O que, que é o efeito tamponante? É isso? É diminuir a fadiga da isso. pessoa? Isso. Quando a pessoa está fazendo um exercício de alta intensidade, você sente, começa a sentir aquela sensação de queimação no músculo. Aquilo ali é uma acidose que está tendo dentro da célula muscular. E a betalanina vai ajudar nesse efeito de diminuir essa acidose e deixar de queimar tanto, digamos assim. Uhum. Agora o que a gente está tentando ver é outros caminhos ali que tem na literatura. Função antioxidante, anti-inflamatória uhum. dessas plantas. Só para só contextualizar o pessoal, betalanina para você que é aquele sem vergonha e compra pré-treino sem saber das coisas, <risos> tudo isso aqui, é aquele negócio que você toma, como é dar coceirinha no nariz, dar coceirinha na orelha. Se deu coceirinha, tem betalanina, certo? 
Exatamente. É, eu, eu, já, eu já fui sem vergonha de, de tomar o pré-treino sem. E normalmente é, você toma ele antes do treino mesmo, a betalanina. Isso, ela pode ser tomada ao longo do dia. É que normalmente nos pré-treinos a gente usa antes para até mesmo pro, pro rapaz sentir aquela sensação, pra moça sentir aquela sensação de, ó, o pré-treino bateu. Então ele toma é, é antes, aí, ó, tá vendo? É, é, toma antes, mas... sente o efeito da coceira ali e se empolga ali com, com o pré-treino e vai fazer e eu, A gente vai falar disso, né? <risos> Porque eu conheço uma galera que o suplemento é, é tipo... Antes de eu estar afim de treinar, tem que ter o suplemento. Se eu não tiver o suplemento, eu não treino. <risos> né? Porque para atleta, realmente, você pode falar isso claramente, muito melhor do que eu, hoje é muito difícil você ser um atleta de alto rendimento sem suplementação. É. Né? Então, invariavelmente, nos esportes, tanto olímpicos ou até no crossfit, então, se usa muita coisa. Porque a gente não consegue... O que é o suplemento? É você colocar o que faltou na sua alimentação. Certo? Errado? Então, assim... É... Só que as pessoas, elas fazem uso do suplemento muitas vezes, porque, por exemplo, eu passei no nutricionista, eu tenho acompanhamento do nutricionista do clube, mas, por exemplo, eu passei com, com você lá, sei lá, um ano atrás, né? dois anos atrás, fiz a consulta, voltei, beleza, foi legal, eu entendi mais ou menos como é que funciona, e isso eu levo para a vida. Isso aí é muito comum acontecer. Só que existem várias, várias coisas que acontecem, a idade, a prática que você faz, a maneira que você faz, o período que você faz, que eles vão mudando. Né? Como é que você trabalha com isso com seus, com seus atletas né? de, de, de crossfit, por exemplo? Tem muito crossfiteiro que vai lá, não sei o que, beleza, aí daqui a ah, some, desaparece. Tem, 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 tem muito disso? Tem, tem, tem os dois lados, né? A gente sempre fala assim, que tem, tem o pessoal que quer pegar uma dieta e seguir aquilo ali pro, pra, pro ano vida. inteiro, exatamente. E tem o, o atleta mais consciente que ele sabe que, ó, o meu treinamento ao longo do ano muda, as minhas etapas de, de competições e etc, elas mudam. Então eu preciso da nutrição para acompanhar esse raciocínio todo. Então, o que, que a nutrição ela faz? Ela acompanha o treinamento. A gente não, não faz o caminho inverso de, ó... A gente montou uma dieta, passa lá para o preparador físico, para o coach lá do boxe e fala assim, ó, é, esse aluno vai seguir, faz tal exercício para ele. Não, é o caminho contrário. O, o coach lá do, do, do pessoal do cross, seja o, o personal trainer, enfim, ele tem a estruturação de treino dele e aí a gente ajusta com a alimentação. É claro que quanto mais a gente consegue conversar com essa pessoa, fica melhor, porque às vezes ele consegue até mesmo modular o treinamento. Ele fala assim, ó, não sabia que dava para pegar mais... Eu não estava pegando mais, entre aspas, pesado com a aluna por causa do, da nutrição. Agora que você tá dando esse suporte, eu vou pegar um pouquinho mais pesado. Então Entendi. a gente consegue fazer esse então, ajuste. Então o ideal é assim, quando que eu visito o nutricionista? Mudei o treino. Mudei o treino, eu é. visito o nutricionista. É. E como o atleta, ele rotineiramente vai mudando e ele também tem as competições ao longo do ano inteiro dele, a gente precisa mais ou menos do ano inteiro é. da nutrição ali para um atleta. É, fundamental. É, cara, não... Porque, principalmente quando a gente fala de atleta, se você fala, ó, o indivíduo, ele não vai seguir a nutrição ali. Ele pegou uma dieta e, e vai tocar por conta. Qualquer coisa que ele faça errado, pode ser que cuxe ali na hora. Cross, a gente pega os, as, as competições de cross hoje em dia, dependendo do, do workout ali que tem no Metcon, o indivíduo termina, o, o primeiro colocado ali terminou, dois, três segundos depois o segundo terminou. Então se esse segundo colocado, de repente, ajustou alguma coisinha na nutrição e esse primeiro colocado é a diferença errou, da... eles trocam de posições. Então, por isso que a gente fala assim, fala, ó, a nutrição ela não salva não, ninguém. A gente faz o ajuste. Pode ser que o atleta esteja se alimentando bem, é, mal, e ainda assim consiga o primeiro colocado? Claro que existe, porque desempenho não depende só de nutrição. Uhum. Dependendo só de nós, nós estaríamos ah, milionários. Não, não. <risos> a gente montava uma é, fórmula é, mágica simples, e resolvia. Mas depende da técnica, depende do psicológico, depende de, de treinamento. É, mas quando você fala em alta performance e, e quando você fala, por exemplo, as competições de cross, já me vem à cabeça aqueles, aqueles negócios lá que tá passando. Como é que chama, gente? Esqueci o nome que sempre fala. Não, agora vai ter o... Puta, Será que é? Há pouco tempo atrás. Não, acho, games, a principal... Cara. É, o CrossFit Games. Game, sim. É, quando a gente fala nesse nível de competição, Obviamente que qualquer coisa, qualquer detalhe vai fazer a diferença, né? Então, você vai, de repente, você pegar uma competição interna do boxe, isso não vai fazer diferença. Mas quando você fala que todo mundo se preparando, todo mundo querendo... É a mesma história do esporte olímpico, né? Cada detalhezinho que o cara faz, pô, de repente é o sono do cara que tá ajustado, de repente é a técnica ajustada. A, a nutrição, ela entra como, como mais um fator desses 
que, que tem uma importância enorme, né? São vários grãozinhos que você monta ali um campeão. E, e a nutrição tem um papel assim, fundamental nessa, nessa, nessa história toda. É. O, eu te perguntei do vôlei, lá que você falou do vôlei, trabalhou com vôlei e tudo. É, qual que é... Obviamente tem muita diferença de, uma, de um plano alimentar. Eu tô falando plano alimentar, tá certo? Falar plano alimentar, tá. É, do plano alimentar do vôlei é, para o crossfit, né? Obviamente. Mas qual que seria o principal? A principal questão que você, que você ajustaria? Porque, por exemplo, o crossfit, eu não, não conheço a realidade, mas eu não sei se atletas fazem é, treinamentos em dois períodos, por exemplo, de manhã e à tarde. O vôlei eu sei que faz. Uhum. Né? Então, qual que seria ali a principal diferença entre esses dois esportes aí, pegando de exemplo? É, a gente ainda tem que entender um pouco mais do, do cross, porque ele ainda é muito novo. Por mais que ainda tenha um, tenha um tempo no Brasil, se você for pensar em idade, ele é muito novo. Ele data aí de 2000, então ele não tem muitos anos ainda, principalmente de anos de pesquisa, que a gente chama. Se você for procurar, por exemplo, nas bases de dados de artigos científicos que nós temos, existem muito menos estudos de cross do que com outras modalidades. Então, a gente ainda está tentando entender algumas coisas. O que, que a gente sabe, por exemplo, até o momento? É igual você falou, ó, os atletas, eles normalmente treinam em dois períodos. Aí depende um pouco de planilha para planilha uhum. de atleta. Existe atleta, por exemplo, que vai para um momento, faz cardio, e depois, num outro momento, faz um treino de potência, faz um treino de, de, de levantamento de peso, enfim, depende muito de planilha para planilha. Mas são dois períodos ali que a gente está trabalhando nesse raciocínio. Legal. O que a gente ainda precisa entender é como funciona algumas variáveis. Por exemplo, quando o indivíduo está fazendo exercício físico em alta intensidade, uma das coisas que a gente sabe é que dentro do organismo dele, ele pode gerar alguns tipos de lesões, algum tipo de estresse, que a gente chama de estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo vai gerando um monte de lesão nas células dele e pode chegar uma hora que ele não se recuperou bem, porque ele não ajustou esse estresse oxidativo. Ele treinou muito e se alimentou muito mal. Então, o que, que a gente faz de ajuste? Fala assim, ó, o quanto de estresse oxidativo ele gerou ao longo do tempo. E sabendo desse estresse oxidativo, a gente consegue, com a nutrição, trabalhar o que a gente chama de alimentos antioxidantes. Ah, isso, que, isso que eu preciso. Vai dar uma receitinha para nós aí. Aqui. Porque, pô, que, cara, isso aí, que entra nossa a ideia. senhora. Exatamente. E aí, sabendo disso, a gente consegue fazer o ajuste para o rapaz ou para a moça se recuperar melhor. Perfeito. Só que a gente ainda não sabe que nível de estresse oxidativo que eles geram. Por quê? Porque é muito di diferente. O cross ele tem uma não é diferente no sentido de algo bom ou ruim. Ele é simplesmente diferente no sentido de treinos. Hoje você vai para um box de cross, se você for, seja planilha, seja treino que a gente chama de lousa, né? Se você é um aluno, ah, sou um aluno, fui me matricular num box de cross, cheguei lá. Você vai fazer um treino de lousa. Sou atleta, já provavelmente você vai fazer um treino de planilha. Então, esses tipos de treinos, eles são diferentes dia após dia. Então, você chegou hoje, por exemplo, você vai, ser um, vai ter um treino de 5 minutos lá do o, o, o WOD, né, que nós chamamos. Vão ter os outros treinos de técnica e etc, mas o WOD vai ser, por exemplo, 5 minutos. Aí, sei lá, só um exemplo. Você vai ficar jogando bola, vai ter burp e mais alguma outra coisa. Foi isso aí que eu fiz a única vez que eu fui no crossfit. <risos> Acho que isso aí não, não fez a adesão correta comigo, não. Não cara. deu muito Pelo certo. Amor de Deus, cara. É. Mas enfim. No outro dia, você não vai fazer esse mesmo, essa mesma característica. Pode ser que mude. Você vai fazer 12 minutos e às vezes vai ser um treino mais voltado para a parte superior do seu corpo. Então vai ser um treino de barra, onde você vai usar mais parte superior. De repente vai ter bike ali ou corrida. No outro dia, o tempo vai mudar, os exercícios vão mudar. Então, como cada dia é diferente, a gente não consegue ter uma noção. É muito complexo, né? São muitas coisas para você é. se colocar na, no bolo. Se você pega os outros, as outras modalidades, é uma coisa mais fixa. Futebol. É futebol. Não tem como. Você não vai um dia jogar futebol, no outro dia você vai jogar vôlei. É. Não, são coisas... Você tá ali dentro do campo. Vai mudar, talvez, o tempo, a intensidade que você vai fazer, exato. Mas, ainda assim, é aquele raciocínio. Como o cross ele envolve um misto de exercícios, Entendi. a gente não consegue organizar direito. Entendi. Pô, eu nunca tinha pensado nisso, que o crossfit ele é né, multi, o negócio é. é um monte de coisa, né? É que, que, na verdade, é o intuito da criação da modalidade, né? Mostrar o cara mais bem condicionado, a mulher, Exatamente. A, o homem, a mulher mais bem condicionada é, do, do, do mundo. Cada vez mais eles estão colocando coisa, né? 
antes não tinham, por exemplo, natação. Agora já tem natação. Tem natação inglês. agora? É, agora o pessoal já nada. Deus, o povo deve estar tá xingando até as horas. Porque o povo não gosta muito de correr, né? Eu vejo que o povo reclama quando tem corrida e tal, não sei o quê. Aí já corre. Agora tem natação. Agora já tem de tudo. Caralho, cara. Tem amor. de tudo não, né? Nunca se fale tudo, porque sempre eles inventam, inventam alguma, alguma coisa. coisa. Né? É, cara, e uma coisa que eu acho que sempre deve aparecer muito, o crossfit, invariavelmente, a gente teve até um tempo, sei lá, questão de um ano atrás, se falou muito sobre a questão da dopagem. É, no esporte olímpico, invariavelmente, aparecem questões. A gente trouxe aqui no, no Pod Esporte é, um especialista, que era da BCD, né? Que é da que é da BCD, da Associação Brasileira de Controle de Dopagem. E ele falou muito sobre isso. A gente falou muito sobre a questão do ciclismo, né? Que, que, pô, a questão da eritropoetina, que, para aumentar a oxigenação e tal. Porque tem até um documentário no Netflix, que eu não sei se você viu, Tour de France, cara. Aquilo ali, eu não conhecia, assim. Fui ver, tô apaixonado, né? Tô apaixonado Sei pelo agora, que... né? Cara, é impressionante o que os caras fazem. Eu acho que o crossfit é uma linha meio ciclismo, assim. Não sei, posso estar falando aqui, é uma besteira. Mas, assim, de ao extremo, do negócio muito, né... Como é que você lida com essa questão da dopagem? Porque também apareceu a história, não, é uma reposição hormonal, existe esse, esse processo de reposição hormonal do, da pessoa mais velha, da pessoa que tem uma certa deficiência, é uma linha muito tênue, né? E para o crossfit não ser olímpico, tinha uma questão também, e agora parece que está se controlando mais a história da dopagem. Como é que está isso no crossfit? É, a gente, é sempre um assunto delicado, né, quando a gente fala disso, porque ao mesmo tempo que a gente exige o rigor da, dos, dos órgãos, das instituições, no sentido de controle, a gente, às vezes, em alguns momentos, não, não visualiza, dependendo da situação, isso. Porque existem alguns momentos que não, esses órgãos não conseguem pegar, por exemplo. Uhum. Você vai pegar um atleta que ele está competindo ali a nível amador, em, em box da cidade, etc. Não tem um controle do Tem como, né? é. Não vai ter um local que vai falar assim, ó, vamos lá, porque o cara vai competindo no bairro, ali, na cidade, vamos fazer o controle disso. Não. Uhum. Talvez ele só vai fazer... É, talvez não, mas ele só vai fazer esse tipo de... Ele só vai passar por esse tipo de controle quando ele começar a subir, angariar mais níveis ali no cross. Competições nacionais de exatamente. alto nível, competições exatamente. internacionais. Exatamente. Então, a gente... A gente sempre tenta alertá-los dos riscos que existem em cima disso. E a gente sempre fala assim, gente, ó, dá para a gente fazer um bom controle com alimentação, com os outros raciocínios e etc. Só que muitas das vezes, alguns eles querem queimar etapas, né? Eles, eles querem, por exemplo, buscar uma, uma deter, um determinado desempenho com alguns raciocínios de ergogênicos e às vezes esquece de alimentação. Então a gente traz essa conscientização de falar assim, ó, o primeiro raciocínio que você tem que ter é come bem, se alimenta bem. Porque se você não está nem suplementando, nem comendo bem, se alimentando bem, como é que você está pensando em queimar etapas e achar, de repente, que o uso de um determinado hormônio vai resolver sua vida? Talvez ele consiga resolver sua vida de uma forma mais imediata, mas a curto prazo. Uhum. Porque você não está se alimentando bem. A gente sempre traz esse mesmo raciocínio com o fisiculturismo. Né? Ah, e, e vários atletas, eles repetem sempre a mesma frase. O pessoal fala assim, pô, atleta tal, tá usando tal coisa, tá usando tal coisa. E eles sempre falam assim, ó... Você pode fazer a mesma coisa que eu faço, que você não vai conseguir os mesmos resultados. Não é só pelo fato genética, é porque a disciplina que esse cara tem, que essa moça tem, talvez, com alimentação, é o que muita gente não tem. É o que muita gente não consegue Quer encontrar. Quer suprir com, com a questão da, da, da dopagem. Se um dia essa pessoa vai pensar em uso de recursos, vai, mas essa pessoa já está tão, às vezes, está tão afinada com a alimentação, que aí vai procurar ajuda ali da medicina para fazer um controle de alguma coisa. Mas essa pessoa já está muito bem organizada na alimentação. É, ainda mais hoje. Aquilo que eu falei um pouco antes sobre o cara chegar no seu consultório já cheio de ideia, cheio de coisa, porque pesquisou no Google e tudo. Imagina que chega para você um monte. Não, é tão legal a dieta, mas eu vi um negócio aqui, cara, que se eu tomar, vai... E aí, como é que é? E aí até às vezes, né, você fica até em uma situação de falar, cara... É, exatamente. Certo é. não é, errado não é, como é que coloca, como é que desenha. É. Não, não é que a gente quer, óbvio, né, fazer apologia, mas a gente quer conscientizar o atleta de falar assim, ó, você não pode querer queimar etapas. Assim como vai demorar, às vezes, anos e anos para você chegar, você pode falar muito mais do que eu sobre isso, né, vai demorar anos e anos para chegar numa Olimpíadas e para conquistar algo, você vai passar, tem que passar por esse processo. Não, não adianta você falar assim, ah, vou usar um monte de coisa para tentar encurtar o caminho... Só que isso vai te dar um resultado, talvez, por um, dois meses. Depois desses dois meses, os resultados vão cair. Não. Porque você não está controlando a base. Às vezes é um sono. Às vezes esse atleta quer tomar coisas, mas ele está ali no final de semana enchendo a cara. 
tomando um monte de coisa ali relacionada ao. muito, né? Exatamente. Deve acontecer muito. E você fala assim, ó, se você não ajustar essa parte, a chance de você não ter melhores resultados, ela é altíssima. Então você tem que controlar essa parte para um dia você pensar chegar ali. Por isso que a gente sempre usa alguns exemplos do fisiculturismo. Porque eu, a, a maioria dos atletas que eu conheço, que às vezes uh, fazem uso de algum raciocínio nesse sentido, são pessoas que são muito bem organizadas com a parte nutricional, com a parte de sono, com a parte de exercício. É a pessoa que está muito bem organizada ali e procura a ajuda da medicina para ter um plus a mais. Entendi, Aí beleza. entendi. É, porque eu, eu não sei se é possível, não, não conheço, mas... Será que existe alguma droga que é de uso constante para sempre? Tudo? Eu acho que não. É, né? Então, é, 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 são nesses períodos. né? E assim, você falou, o cara tem tudo lá bonitinho desenhado e tudo. Você recorrer à a, 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 a medicina para algum ajuste de, de, sei lá, componente hormonal e tudo, porque realmente você está com déficit, alguma coisa, é uma coisa em alguns esportes. Né? Quando a gente fala de esportes olímpicos, não é o jeito que você é, do jeito que você veio, tem a história lá do, do olimpismo, tem um monte de coisa que, que engloba. Quando a gente fala de esportes olímpicos, principalmente em Olimpíada, né? que, cara, é, é tolerância zero e tudo. Inclusive, alguns atletas, já, a gente já viu vários episódios disso, e aí eu estou vendo você com, com a camisa da Integral Médica, porque você é, é consultor, nutricionista da Integral Médica, é, em alguns casos, falar de contaminação, de, de suplemento e tal. A Integral Médica já sofreu com algum tipo de, de... Você sabe me dizer se sofreu com alguma coisa? Ah, não, eu tomo um suplemento e aí vai ver lá e da Integral Médica está contaminado. Cara, eu, eu desculpa, eu acho que essa porra não existe. Acho que é. talvez em laboratórios de manipulados, uma bancada contaminada, aí sim. Mas quando a gente fala de uma empresa como a Integral Médica, né, que pô, gigantesca e tudo... Deve ser um processo ali muito, muito, muito refinado, muito, muito certinho para as coisas acontecerem desse jeito. Teve uma, teve uma época que a, que a Integral ela estava abrindo a fábrica para visitas de nutricionistas. E várias nutricionistas no Brasil inteiro podiam fazer esse, esse agendamento, ir até a fábrica né, e conhecer. E aí, a gente, enquanto nós lá, quanto funcionários, né, a gente fazia o, o acompanhamento, fazia visita e tudo mais também, e auxiliando ali as nutricionistas. Se você tiver a oportunidade um dia, e não só pela Integral, mas vou abrir para as outras empresas também de renome que a gente tem, faça essa visita. Você vai entender o controle que eles têm dentro da fábrica de cada determinado ingrediente ou determinado suplemento. Vou te dar um exemplo. Às vezes é, é a produção de um determinado whey sabor, sei lá, morango. Naquele dia, só vai ter a produção do whey sabor morango tal. Não vai ter outro produto sendo produzido naquele dia. Exatamente por um dos raciocínios, contaminação. Entendi. Então o controle é muito grande. Imagina, o quantos milhões essas empresas todas de suplemento hoje em dia de renome no Brasil não ganham. Você acha que elas vão é, é, dar um, essa deslizada, entre aspas, é, não... no sentido de produzir um produto que não tem uma boa qualidade, uma ótima qualidade? É, não, não faz hoje em sentido. dia a gente tem internet para tudo. A primeira coisa que acontece é fazer laudos de tudo quanto é suplementos. A maioria das, da, das, das empresas são, são testadas por diversas pessoas. E aí, como que você vai colocar um produto ruim no mercado, sabendo que vão existir um monte de gente que vai fazer laudos em cima desses produtos e qualquer erro vai ser divulgado? Hoje em dia, a internet está aí para mostrar um monte de coisa. Não. Então, como que essas empresas vão dar esse tipo de é, estratégia? Não, não tem, então, não tem. Não, né? O controle pega, é muito você rigoroso. Pega, é, né? Você pega as pequenas, talvez, que estejam começando, aí você pode até, talvez, mas mesmo assim, eu acredito que iniciem já com um processo de, né, de, de fabricação, muito, muito, um controle muito grande dessas, dessas questões. Então, assim... É... Quando fala, aparece lá, contaminou e tudo, normalmente não é isso. É. Normalmente, o, controle normalmente... É, o controle é rigoroso e não só pelo controle no sentido de exposição à rede social. É no sentido de, de ética mesmo, sim, né? sim, de você sim. produzir um produto, ter ali, por exemplo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ali do lado, regulamentando isso e of, of, entregar um produto que você está prometendo. Se você está uhum. falando assim, o meu produto é de excelência, não tem contaminação e etc, etc, você tem que entregar isso, né? Como uma empresa de renome. Entendi. E falando da Integral Médica, fala um pouquinho, você falou que tem várias empresas, é, é um grupo, a Integral Médica é tipo a rede do negócio e aí vem um monte embaixo, como é, que, como é que é a Integral? Então, falando um pouquinho de uma forma mais simplista aí com a Integral, claro, tem, tem os, os CEOs ali que podem falar de um jeito muito mais claro do que eu, mas ali a Integral ela, ela, é, um, ela, é, um, ela é um conglomerado de marcas. Então, por exemplo, nós temos a linha da Integral Médica, que ela abarca algumas, algum, alguns nichos de população, tem a Darkness, que engloba um outro nicho, por exemplo, a Darkness ela é muito mais voltada 
para o pessoal ali do fisiculturismo, que já são, na maioria das vezes, os atletas e as atletas. Então, normalmente, os produtos, eles são mais pesados no sentido de aumentar a quantidade de proteína, dependendo da situação, aumento de cafeína, uhum. porque é um público mais voltado para isso mesmo, né? O fisiculturismo. Exatamente. É, tem a Nutrify, que é uma outra linha, já é uma linha mais clean, é uma linha que já olha um pouco bem mais o lado da saúde, de melhora de desbiose nas pessoas, enfim, diversos outros raciocínios. E existia a linha da Hopper também, que a gente olhava para o Cross ali organizando alguns outros raciocínios. Então, ela tem as suas ramificações. Entendi. Assim. Não, é super conhecido. Quantos anos tem no mercado? Sei lá, muito. Tem gente que eu me entendo por gente. Tem lá o um potinho vermelho da Integral <risos> Médica. Já usei bastante, né? É, é assim, é, é uma marca que, nacional, acho que uma, talvez das mais antigas no mercado. Inclusive, o senhor Bragança é uma ótima pessoa para você trazer aqui. Ele te conta a história toda de como Pô, ele vamos pensou. Vamos marcar, vamos, vamos combinar. Vamos como combinar ele pensou assim. nos produtos desde o início lá. Pô, legal. legal. Vamos, vamos marcar sim, cara. E eu ia te perguntar, aproveitar o gancho, tem linha vegana? Tem linha vegana, é, integral? Existe a linha da Nutrify, que olha bastante esse raciocínio também, tá. que traz esses produtos é, exclusivos, vamos dizer assim, né? Para indivíduos vegetarianos, para indivíduos veganos, existe essa, esse raciocínio lá dentro também. Pô, eu botei a escada, você subiu ela, eu vou só <risos> subir de vez. Dieta vegana para atleta. Né? Não precisa falar, não, sou a favor, sou contra e tudo, não sei o quê. Ficou famoso um documentário, Dieta dos Gladiadores, o cara lá mostrava por A mais B que o atleta que é, era vegano tinha uma performance melhor, blá, 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 blá. E aí? Qual a sua opinião sobre? Então, vamos lá. É, ela é uma boa estratégia, sim, tá bom? A gente sempre costuma falar na nutrição que, ela, que não existe a dieta ideal para ninguém. Não existe, por exemplo... Coloque qualquer nome que você queira em uma determinada dieta, essa dieta não vai servir para todo mundo. Talvez ela sirva para um atleta num determinado momento. Talvez ela sirva para um atleta durante um estilo de vida dele, mas não vai servir para uma outra pessoa. Então depende muito de raciocínios para raciocínios. Dieta, quando a gente fala, por exemplo, os, os vegetarianos, os veganos, são estratégias interessantes? São muito interessantes. Porque a gente vê muito, por exemplo, melhora de saúde exatamente com esse raciocínio de vegetais, não inclusão tanto de carnes, intestino, que a gente sempre falou agora ao longo da nossa conversa. Um dos raciocínios de que prejudica o intestino é o excesso de carne. Hum. E se você trabalha, como que você melhora a qualidade intestinal? Com vegetais. Então você consegue mexer nisso de uma forma melhor se você modula ali a alimentação. Só que você vai falar assim, poxa, Jean, mas então a dieta vegetariana ou vegana serve para todo mundo? Não, porque vai depender de cada indivíduo. Pode ser que eu tenha um indivíduo que ele tem algumas deficiências que ele não está conseguindo cobrir ali com uma dieta vegetariana ou vegana, que ele vai precisar de ajuda da nutrição. Para ele suplementar determinado raciocínio, para ele conseguir fazer uns ajustes de combinação de alimentos mesmo. É, porque eu, eu, eu acho que, assim, você fala de estratégia, né? De estratégia de uma dieta vegana. É que eu acho que não é muito estratégia. A pessoa, eu sou vegano, né? Então, ela... Ela não faz ingestão de, 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 de alimentos provindos de animais, ponto. E aí, aí é a hora do nutricionista rebolar, né? E aí é su muita suplementação, porque eu acho que para bater... Tô, pode ser que eu tô de estreia falando besteira, tá? Mas para bater a quantidade de proteínas após um treino, por exemplo. Pô, será que eu comer lá duas latas de ervilha vai, vai bater? <risos> será que eu comer grão de bico vai bater? Será? Não, eu vou precisar suplementar com, com proteína vegetal em pó, por exemplo. Uhum. Então, assim, eu acho que é, esse é o grande desafio, né? Você bater os números. É, Talvez Exatamente. seja esse o maior desafio do, do nutricionista. É, e é aí que tá a coisa. Porque quando a gente fala da, da nutrição, tem o um lado, aquele olhar estético que nós estávamos conversando, mas tem o, o lado de saúde. Não adianta muita coisa, por exemplo, eu, para aquele atleta, ele tá rendendo muito bem em um treino específico, só que ele demora para recuperar. Aí nos próximos treinos ele começa a se prejudicar. Dia, por que, que ele pode estar demorando para se recuperar? Às vezes é uma deficiência de algumas vitaminas ou de alguns antioxidantes que ele não está ingerindo na dieta por vegana causa... É, e não só pela dieta vegana, é porque ele escolheu fazer algumas escolhas. Ele falou assim, ah, eu vou tirar algumas coisas daqui da minha alimentação, que eu, não, eu vi em qualquer coisa aí que não dá certo, e eu vou retirar. Só que ele esquece de que aquilo ali tem nutrientes dependendo da situação. Exemplos, carne, tem vitamina B12, é um dos raciocínios. E se você tira a carne, você tem que repor essa vitamina B12 de algum lugar. Então, uma das dificuldades que a gente encontra para vegetarianos e para veganos é a B12, um dos raciocínios. O que, que a gente faz? 
vai lá e olha como é que está a concentração disso. Ó, precisa ajustar? Se precisar, vamos ir para a suplementação também, fazer um ajuste via suplementação, que a gente consegue regular ao longo da alimentação dele. Entendi. É, eu acho que até as coisas estão evoluindo muito, né? Quem, quem era vegana, sei lá, 15 anos atrás, para ser atleta, esse cara devia sofrer, né? Porque devia faltar um monte de nutrientes. Hoje, cara quantidade de coisa, de suplemento, é. de, de estudos é. que saíram né, com, com essas questões, eu acho que facilita muito a vida de quem é vegano, que tem esse estilo de vida, porque não é uma estratégia, é um estilo de vida, né? a pessoa é assim, por N motivos, é, e pô, ela consegue hoje ser atleta performar tranquilamente. É. É. Você Já... falou uma coisa muito, desculpa de te cortar, Nada, mas imagina. você falou uma coisa muito legal, o quanto as coisas evoluíram, né? hoje em dia a gente tem muito mais facilidade com diversas coisas, no sentido de escolhas alimentares, então, por exemplo, antes, Há quanto tempo antes, se a gente puxar no filme, nós não tínhamos, por exemplo, iogurte para intolerantes à lactose, Exato. leite. É, é. Então, se a gente pensar em algumas estratégias, hoje em dia, já está muito mais fácil. Hoje em dia, você tem suplementos de proteínas para vegetarianos, para veganos, você tem diversas vitaminas ali, você tem os produtos mesmo, queijos sem lactose, diversas estratégias você consegue mexer na alimentação da pessoa. É. é igual você falou. Hoje em dia está muito mais fácil, né? muito é. mais flexível é, uma alimentação. Se você tem uma informação, se você, se você tem a, um acompanhamento de profissionais como você, né? com, com todo esse aparato que hoje se tem de alimentos e de, de suplementos no mercado, você consegue performar, consegue fazer sua dieta de maneira direitinho, bonitinho. Jean, agora eu vou fazer uma consulta com você aqui Vamos ao lá. vivo. É. <risos> Cara, muito se fala, e aí pra, também para encerrar o nosso papo, também para não ficar muito longo, ocupar o seu tempo. Cara, tenho ouvido falar que a suplementação com creatina ela é fundamental para qualquer ser humano. Verdade, verdadeiro ou falso? Vai. <risos> Olha, a gente sempre brinca que se, se saísse um gênio hoje da, da lâmpada mágica, sabe aquele gênio, e falasse assim, ó, qual é o suplemento que você escolheria que tem muita evidência na literatura científica, que a gente sabe que funciona muito bem para você ter o resto da vida. Provavelmente seria a creatina. É. Que a gente sabe que é o suplemento mais investigado. Você vai nas bases de dados, por exemplo, PubMed, etc. A gente sabe que tem muita pesquisa sobre isso. E tem muita pesquisa no sentido de que funciona, de fato, e que tem segurança, claro, nas concentrações, nas dosagens que a gente trabalha e para os públicos que a gente trabalha. Então, um dos suplementos que a gente tem muita noção de que funciona é exatamente a creatina. Por que, que muitas das vezes a gente recomenda? Porque é difícil as pessoas obterem via alimentação, as carnes em geral. Porque é muito difícil, principalmente hoje em dia, a, o preço da carne subiu, enfim, a gente tem alguns ajustes na, na alimentação, que você não vai ter uma ingestão alta de creatina da pessoa ao longo do dia. Carne vermelha, você diz. Exato. E aí, como que eu vou fazer? Se eu pego essas, essas carnes em geral e essa pessoa não ingeriu creatina ou ingeriu numa quantidade menor, eu vou ter que fazer um complemento ou uma, um complemento via suplementação. Eu vou ter que trazer a suplementação para bater a quantidade que eu preciso do dia porque a ingestão de, de, de alimentos ali não cobriu. Nosso corpo, ele produz? Ele produz, mas ele não produz uma quantidade que a gente precisa para as funções que a gente exige ao longo do dia a dia. É que eu sou da época que ah, não toma muita creatina que vai dar pera no rim, <risos> tem, tem que tomar água. Toma creatina, é. toma 70 litros de água, porque senão vai dar pera no rim e tudo. E assim, a evolução dos estudos, né, as coisas. E você sabia que isso é uma coisa bem interessante? Porque a gente, quando fala, por exemplo, em creatina, para sobrepeso. Muitas pessoas falam assim, poxa, eu não vou tomar creatina porque senão eu vou ganhar líquido, peso. Líquido, Exato. Né? Vou ganhar peso e eu vou engordar com creatina. E a gente sempre tenta desmistificar isso. Fala assim, ó, você não vai ganhar gordura com creatina. O máximo que a creatina vai fazer para algumas pessoas é aumentar a quantidade de água dentro do seu músculo. Só que esse aumento de água, a maioria dos estudos já mostraram que isso é algo bom. Ela melhora hum. a síntese proteica, melhora a recuperação de sua célula muscular. Então, é algo bom. Por isso que você vai, talvez, sentir um pouquinho mais de sede. Ou, às vezes, é efeito psicológico mesmo. A pessoa está tomando, fala assim, nossa, estou sentindo mais sede ao longo do dia. Mas está bebendo mais água? Perfeito. Ah, beleza. Está ok. Tem uma quantidade que a gente precisa diariamente. Se a pessoa está ali dentro, esse ajuste de água vai fazer algo bom para o organismo. Entendi. Pô, bacana. Pô, bacana. Consulta feita e <risos> dúvida sanada. Jean, para a gente encerrar o nosso papo, a gente, é, falando de esporte olímpico, a gente, a gente engatinha na questão investimento, é, 
eu convivo, a maioria dos atletas que eu convivo tem muita dificuldade em talvez comprar o seu suplemento, né? Eu, eu, eu sou atleta de esporte clube Pinheiros, pô, eu tenho acompanhamento nutricional, eu tenho suplemento lá que o clube me fornece, tudo isso aqui, mas eu vivo numa ilha, né? Não é a realidade de todo atleta é, de esportes olímpicos no Brasil, de qualquer modalidade que seja. É, e o suplemento a gente sabe que é uma... Que é uma é um ponto importante, mas que nem todos os atletas têm condição de comprar. Né? Se a Integral Médica pudesse patrocinar todos os atletas, ia <risos> ser lindo, maravilhoso. A gente sabe que não funciona assim. É... O que, que não pode faltar, e aí, se você falar no jogo, isso aí é impossível falar, porque, cara, né, varia de indivíduo para indivíduo, obviamente. Mas pô, o atleta lá, o menino que é juvenil, sub-18, de qualquer esporte, qual que seria um plano alimentar ideal do menino, tipo, café da manhã, lanche, almoço, blá, quais os nutrientes, os macronutrientes que ele precisa englobar, que ele tem que tomar cuidado, que ele, ó, não exagera aqui, coloca aqui. Você consegue montar pra gente rapidinho aí um dia de um atleta como seria? Então, igual você falou, depende um pouquinho de cada indivíduo, porque vai depender muito do objetivo que, que a gente tá traçando ali para o atleta. E do próprio esporte, da, Exatamente. da, da necessidade de treino e tudo. Exatamente. Às vezes eu posso ter um atleta que ele quer emagrecimento, ele voltou ali da temporada, por exemplo, lá no futebol a gente tinha isso. O pessoal voltava em janeiro, pré-temporada, e aí tinha alguns atletas que estavam acima do peso. E alguns até assim, ó, ou você diminui o peso ou o contrato, o contrato seu está tá, tá em jogo, exatamente. Então a gente tem que tentar modular algumas estratégias ali. E eu tenho o outro lado da moeda, que é aquele atleta que ele é assim, ó. Ele Gastador come dor de tudo. tudo que você imagine mais um pouco e ele não ganha peso. Então são estratégias diferentes. Aí quando a gente vai falar assim, ó, o que, que precisaria? Um dos suplementos que provavelmente os dois precisariam, se tratando de atletas, é a creatina. Porque tem auxílio na recuperação muscular, tem auxílio em síntese proteica, de, em processo de recuperação, em, em explosão ali. Tem muitos trabalhos também mostrando o lado de antioxidante, da creatina como uma parte de recuperação. Perfeito, temos ali a creatina como uma ideia. E aí vai depender de cada indivíduo. Se eu tenho aquele indivíduo que tem dificuldade de ganho de peso, aquele rapaz, aquele atleta, aquela atleta que é bem magrinho, bem magrinha e que precisa ganhar peso, eu vou usar às vezes algumas estratégias, entre aspas, mais agressivas. Por exemplo, hipercalórico. Não estou não conseguindo dar alimento para essa pessoa ao longo do dia inteiro. É claro que a ideia de alimentação é a base, mas o cara treina dois períodos por dia. Às vezes o treino dele é intenso, então se ele comer muito, você sabe disso, você sabe me falar. Comeu muito, foi treinar depois pesado, não. de duas uma, meu irmão. Ou você treina pesado ou você vomita tudo que não. você comeu, né? Então não tem como. Então eu vou pensar em algumas estratégias que são mais fáceis. Vou trabalhar com um suplemento, que é uma forma líquida. O corpo vai absorver aquilo mais rápido do que o alimento, com uma forma sólida. E eu consigo atender a demanda daquele atleta. Entendi. Então eu vou trabalhar com hipercalórico para aquela pessoa. Para aquele atleta que queria perda de peso, já não vou trabalhar com hipercalórico. Vou tentar trabalhar com a creatina por enquanto. Olhei os dois. Eles conseguem a, a, a ingestão proteica ao longo do dia de forma adequada? Jean, não estão conseguindo. Porque a rotina deles está muito pesada. Então, eles não conseguem, por exemplo, ingerir... Vou colocar aí um número. 2 gramas por quilograma de proteína ao longo do dia. Fui lá, montei, a, calculei isso. Eles não, não estão conseguindo. Então, o que, que eu vou tentar fazer? Vou trabalhar uma proteína. E aí depende de atleta para atleta. Eu posso ter um atleta, por exemplo, com uma condição financeira mais de não tão fácil acesso, igual você falou, e que ele vai falar assim, ó, Jean, eu posso ir para albumina? É uma proteína, mas em conta. De repente, dependendo da situação, eu posso ter aquele desconforto dos gases, mas eu sei lidar com isso, porque para mim o, o custo vai contar aí na balança. Beleza trabalhar com essa estratégia. Quanto tempo de albumina na minha vida, ó. Essa aí é... Essa boa, é. é Foi muita albumina é, aqui, viu? Não fica um do lado, né? Não, não ficava do lado, mas... Cara, era a questão do custo-benefício, né? Exatamente. É. Agora, eu tenho um outro atleta que ele fala assim, não, Gia, essa questão do desconforto pega pra mim, a questão do custo, eu consigo me organizar, é igual você falou, tem um patrocínio, tem um, uma, um acesso ali melhor com alguns suplementos, eu vou trabalhar uma proteína de um, com uma qualidade um pouco diferente, uhum. que é o caso do whey protein, por exemplo, da proteína de soro do leite. Então eu vou tentando trabalhar com algumas estratégias, dependendo de alguns raciocínios. Legal. Tô com um atleta de ponta, que ele tá querendo performar muito bem. Então, tem competições ali que a gente tem que olhar. Esportes de alta intensidade. Então, eu vou trabalhar com creatina, mas muito provavelmente eu vou pensar em suplementos tamponantes que a gente tava falando lá no início da conversa. Sim, vou pensar em bicarbonato, vou pensar em betalanina, dependendo da estratégia. Principalmente betalanina, 
Que aí só tem aquele efeito que você falou, da coceira. Uhum. E aí isso é tudo bem. Bicarbonato já causa um pouco mais de desconforto. É um pouquinho mais chatinho, né? De uhum. lidar. Então eu vou tentando trabalhar com algumas estratégias. Entendi, cara. Não, muito é. legal. Eu acho que assim, o recado que fica é... Procure um nutricionista. É. Tente se, é, se organizar para investir. Isso é um investimento todo atleta. Eu falo isso para os mais jovens que, que jogam comigo. Cara, não é gastar dinheiro. É investir em você. Investimento. Né? E aí, o resultado você vai colher lá na frente, isso não tem jeito. É. Jean, curtiu nosso papo? Poxa, demais. Massa, Quero massa. que você me convide mais vezes. Passa... Não, vamos voltar, cara. Vamos chamar a gente pra você vir aqui de co-host, pra gente sabatinar alguém, conversar, trocar uma ideia. Pô, muito sucesso pra você. Cara, deixa seu recado final, suas redes sociais, onde te encontra, o que, que você faz. Manda bala aí, eu deixo tudo na descrição do episódio aqui, evidentemente. Perfeito. Bom, primeiro eu queria te agradecer pelo convite todo o pessoal aí que, que organiza, que me convidou, muito obrigado, foi um prazer. Pessoal, minha rede social é basicamente o Instagram que eu uso, é, professor Jean, é prof. Jean Silvestre, onde eu fico ali um pouco mais ativo. Eu sou professor universitário lá da cidade de Santos, tenho esse pezinho aqui com a Integral no sentido de ser um dos experts, então a gente pesquisa um pouco sobre a suplementação, a gente escreve os materiais sobre a suplementação, vai divulgando aí palestras pelo Brasil afora. Então, hora que precisarem, podem me chamar lá na, na rede social também. Boa, bacana. Obrigado, Jean. Muito sucesso para você. Tem aqui as portas do Podesport aberto para você. Sempre quiser voltar, cara, quiser trocar ideia, falar sobre, sei lá, alguma coisa de novidade que lançou, que apareceu. Se já esteve, não, vou, não entramos aqui na polêmica, tem a polêmica do sal aí. Tomar, <risos> bota um graminha de sal na liga. Deixa para lá isso aí, os caras brigar lá, que a gente quer, quer trazer conteúdo de qualidade. E, pô, você trouxe muita coisa legal aqui para gente. Obrigado, claro, tá? Conta comigo, muito obrigado. E sempre que precisar, estamos aí. Legal, valeu, Jean. E para você que acompanha mais esse episódio do Pod Esporte, não esquece de se inscrever nos nossos canais, tá bom? Spotify, Deezer, Olá Podcast e aqui no YouTube. Espero que vocês tenham gostado desse papo, papo muito legal, muito necessário, tá bom? Então, não esquece de sentar o dedo no like aí, comentar bastante, para que a gente atinja muita gente, certo? Valeu, um abraço, até a próxima, fui! Música